हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी आज हम लोग कास्टिंग का एक नया टॉपिक देखेंगे दैट इज कोर एंड कोर प्रिंट तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होता है कोर क्या होता है कोर प्रिंट दोनों का क्या पर्पस है क्यों कास्टिंग में यूज किया जाता है यहाँ पे और साथ ही साथ हम देखेंगे इन दोनों से कैसे प्रॉब्लम गेट एग्जाम में आ सकते हैं और उनको कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए और मैं क्या करूँगा लास्ट और प्रीवियस गेट एग्जाम से क्या करूँगा एक प्रॉब्लम लूंगा कोर से और उस प्रॉब्लम को क्या करूंगा जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट उनके बेसिस पे उसको सॉल्व भी यहाँ पे करेंगे यहाँ पे सो लेट स्टार्ट द वीडियो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गेट 2014 थाउजेंड फोर्टीन का प्रॉब्लम लेंगे जो कि कोर से है राइट right? जिसको सैंड कोर बोलते हैं सैंड कोर का प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं सो द प्रॉब्लम इज एन एल्यूमिनियम एलोय डेंसिटी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब कास्टिंग इज टू बी प्रोड्यूस्ड अ सिलेंड्रिकल होल ऑफ हंड्रेड एम एम डाया एंड हंड्रेड एम एम लेंथ इज मेड इन द कास्टिंग यूजिंग सैंड कोर हुज डेंसिटी इज सिक्सटीन हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब द नेट बायसी फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन द कोर इज डैस तो देखेंगे इस गेट टू थाउजेंड फोर्टीन वाले प्रॉब्लम को यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है जो कास्टिंग जो मटेरियल बनने वाला है वो एल्यूमिनियम एलॉय से बनने वाला है यानी जिस चीज़ का कास्टिंग बनेगा मटेरियल का डेफिनेटली वो लिक्विड के फॉर्म में सबसे पहले जाएगा कैविटी में तो ये लिक्विड के फॉर्म में कैविटी में जाएगा बाद में सॉल्टिफाई होकर कास्टिंग इसका बन जाएगा और यहाँ पे सैंड कोर जो है सैंड कोर दिया हुआ है और सैंड कोर का जो सिलेंड्रिकल सेप है उसका डे और हाइट दोनों दिया हुआ है साथ में उसका भी डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है पूछ रहा है वॉट इज़ द नेट बायस फोर्स ऑन दिस कोर इस कोर के ऊपर नेट बायस फोर्स कितना होगा यहाँ पर तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉट डू मीन बाई सैंड कोर क्या होता है सैंड कोर साथ में देखेंगे वॉट डू मीन बाई सैंड कोर प्रिंट कोर प्रिंट क्या होगा उसको देखेंगे और उसके बाद इस इस वाले प्रॉब्लम को उन कंसेप्ट्स के बेसिस पे सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे सो लेट्स स्टार्ट सैंड कोर सो व्हाट डू मीन बाय सैंड कोर सैंड कोर क्या होगा उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं राइट right. यहाँ पे आप देख पाओगे बेसिकली जो सैंड कोर होता है वो कैविटी में होल बनाने के लिए काम आता है दैट मीन्स पर्पज इज टू प्रोड्यूस पर्पज इज टू प्रोड्यूस होल इन कास्टिंग कास्टिंग में होल या कैविटी बनाने के पर्पज होता है उसका अब बना सकते हो मेड अप ऑफ सेकेंड नोट पॉइंट सो कोर इज मेड ऑफ कोर इज मेड ऑफ सैंड प्लस लाइट बाइंडर लाइट बाइंडर लाइट बाइंडर मीन्स अगर आपने उसको बनाया है सपोज आप सैंड लेते हो सैंड से कोई पर्टिकुलर सेप बनाते हो सॉलिड सेप बनाते हो फॉर एग्जांपल क्यूब क्यूबॉइड और सिलेंडर किसी भी टाइप का एक सॉलिड सेप बनाओगे तो सैंड को आपको बाइंडर लगा के बाइंड करना पड़ेगा तभी एक पर्टिकुलर सेप बनेगा लेकिन वो जो बाइंडर यूज आप करोगे वो लाइट बाइंडर है इसका मतलब जब चाहो तब आप उसको अलग भी कर सकते हो ईजिली सपरेट कर सकते हो सैंड पार्टिकल्स को वापस फिर से आप हटा सकते हो वहाँ पर दैट इज द पर्पज ऑफ लाइट बाइंडर लाइट बाइंडर उस लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सैंड प्लस लाइट बाइंडर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो कोर किस चीज़ से बना हुआ है ये भी देख लिए साथ में कोर का क्या पर्पस है ये भी देख लेते हैं यहाँ पे कि ये इस टाइप से करेंगे अब देखिए कोर कैसे वर्क करता है कैसे वहाँ पे होल को प्रोड्यूस करता है वो भी यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली आपको जो कोर होगा ना इट्स ए सॉलिड सेप ये हो जाता है आपके पास कैसा बताना है यहाँ पर इट्स ए सॉलिड सेप किसी भी टाइप का सेप हो सकता है जिस टाइप का आप कैविटी या होल बनाना चाहते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कास्टिंग बनाना चाहते हो तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो कास्टिंग मटेरियल है वो लिक्विड का यहाँ पे है दैट मीन डेंसिटी ऑफ लिक्विड में थोड़ी देर यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे और जो सैंड को उसकी डेंसिटी और थोड़ी देर सॉलिड लिख दे रहा हूँ तो ये सॉलिड का डेंसिटी हो गया यहाँ पे और ये लिक्विड का डेंसिटी यहाँ पे मेरे पास हो गया है अब देखो मान लो अगर ये पर्टिकुलर कैविटी है सैंड में अगर मान लो कोई कैविटी बना है इस कैविटी के अंदर आपको अगर मान लो लिक्विड को फिल करना है लिक्विड मेटल मान लो आप यहाँ पे फोर कर रहे हो एल्यूमिनियम राइट मेटल एल्यूमिनियम में आपका एल्यूमिनियम मिला हुआ है और इसमें आप सपोज करो लिक्विड इसका फिल कर रहे हो फॉर कास्टिंग पर्पस तो अगर आपने इसमें लिक्विड फिल कर दिया है और मान लो ये जो कैविटी है क्यूबोइडल सेप का कैविटी है और क्यूब सेप का कैविटी है किसी भी टाइप का सेप मान लिए तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कैसा सेप का आएगा पता ना वो जो एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्यूब सेप का आपका आने वाला है लेकिन मान लो आप उस क्यूब सेप वाले प्रोडक्ट में किसी भी पर्टिकुलर एक सरफेस पे आप सिलेंड्रिकल होल चाहते हो कि उस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कास्टिंग में पर्टिकुलर किसी भी एक सरफेस पे आपका होना चाहिए होल होना चाहिए सपोज करो साइड वाले सरफेस पे जो है टॉप वाले सरफेस पे या बॉटम वाले पे नहीं साइड वाले सरफेस पे एक सिलेंड्रिकल होल होना चाहिए एक पर्टिकुलर लेंथ का पर्टिकुलर डाया का तो आप उसको कैसे प्रोड्यू
और डाया जितना आप चाहते हो उतना हो जाएगा यहाँ पे लेंथ और डाया हो जाएगा इस कोर को हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे यहाँ पे तो इस कोर को अगर मान लो यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोर यहाँ पे लोकेट रहे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे उसके बाद आप यहाँ पे इसको लिक्विड ऐसे फिल कर दो उसके बाद लिक्विड इसमें फिल कर दोगे लिक्विड मेटल फिल कर दोगे सो दैट आफ्टर सॉल्टिफिकेशन क्या होगा जहाँ पे भी वो कोर रह गया था वो कोर आप लाइट बाइंडर के साथ है बिकॉज सैंड प्लस लाइट बाइंडर उस कोर को बाद में आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो बिकॉज इट इज मेड ऑफ लाइट बाइंडर वो कैविटी के अंदर लिक्विड के साथ सोलिफाई हो चुका था लेकिन आप उसको बाद में निकालोगे तो वहाँ पे पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल होल वहाँ पे हो जाएगा ये उसका पर्पस है बट एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा हम लोग मैंने यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड की बात किया यहाँ जो अंदर फिल कर रहे हो वो आप लिक्विड फिल कर रहे हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल यहाँ पे लिख दिया और ये जो आपका कोर है उसका होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो जाएगा यहाँ पे तो अगर मैं थोड़ा सा फ्लूड मैकेनिक्स का अगर कंसेप्ट यहाँ पे देखूंगा थोड़ा सा बायसिन फ्लोटेशन के बारे में थोड़ा सा देखूं तो ऐसा हो पाएगा यहाँ पे देखना एकदम ब्रीफ में देखूंगा सिंपल वे में देख लूँगा अगर मान लो इस टाइप का होता है कि अगर किसी भी अगर मैं ऐसा बोलूँ अगर किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड है अगर मान लो और उसके ऊपर अगर कोई सॉलिड सरफेस अगर फ्लोट कर रहा है तो फ्लोटिंग का अगर मैं सिंपल कंडीशन देखूँ कंडीशन टू फ्लोट अगर मैं फ्लोट का कंडीशन देखता हूँ फ्लोटिंग कंडीशन देखता हूँ तो एक ही चीज़ होता है वेन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लोअर देन डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड अगर किसी भी लिक्विड में अगर कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड अगर आप रखते हो और अगर सॉलिड का डेंसिटी उस लिक्विड के डेंसिटी से अगर लोअर है तो वैसे कंडीशन में आप क्या बोल पाओगे कि वो पर्टिकुलर सॉलिड जो वो फ्लोट करेगा कभी भी सिंक नहीं होगा या सस्पेंडेड कंडीशन में नहीं होगा लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर ज़्यादा हुआ लिक्विड से तो वैसे कंडीशन में आप बोल पाओगे कि वो क्या कर जाएगा सिंक कर जाएगा अब यहाँ पर देखता हूँ मैं केस क्या होगा यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो लिक्विड है वो किसका लिक्विड है बताया ना एल्यूमिनियम का लिक्विड हो सकता है स्टील का लिक्विड हो सकता है कोई भी ऐसा मेटल का लिक्विड यहाँ पे हो सकता है जब आप कास्टिंग करना चाहते हो तो तो मान लो अगर मैं एल्यूमिनियम ले रहा हूँ या फिर स्टील ले रहा हूँ कोई भी मेटल ले रहा हूँ उस मेटल का लिक्विड लूंगा तो डेफिनेटली सी बात है भाई मेटल का जो डेंसिटी होता है वो सैंड के डेंसिटी से ज़्यादा होता है इसका मतलब इस लिक्विड का डेंसिटी इस सैंड कोर के इफ वी हैव सैंड कोर तो ये आपके पास जो सैंड कोर है इसके डेंसिटी से डेफिनेटली ज़्यादा होगा तो एक चीज़ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो यहाँ पर अगर आपका लिक्विड का डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये जो कंडीशन होगा फ्लूड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्लोटिंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख दिया हूँ फ्लोटिंग कंडीशन दैट मीन्स That solid will try to float over the liquid. Float करने की कोशिश करेगा यानी आप मान लो उस कोर को लगाना चाहते हो इस वाले फेस पे यहाँ लगाना चाहते हो लेकिन वो फ्लोट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा आप नहीं चाहते हो कि वो फ्लोट करके ऊपर की तरफ जाए आप चाहते हो कि मैं जहाँ पे उसको रखना चाहता हूँ वहीं पे वो रहे और वहीं पे होल प्रोड्यूस हो सिलेंड्रिकल होल तो वैसे केस में क्या करना पड़ता है हम लोग को कोर प्रिंट का यूज लेना पड़ता है जैसे आप ये सिलेंड्रिकल कोर यूज करना चाहते हो इस वाले कोर के ऊपर ही आप क्या कर लो एक प्रोजेक्शन लगा लो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक प्रोजेक्शन लगा लिया इस टाइप का मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन लगा लिया ऐसा प्रोजेक्शन लगा लिया है यहाँ पे तो ये मेरा जो हो गया ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन हो गया मेरे पास कोर हो गया है ये वाला पोर्शन लेकिन ये जो पर्टिकुलर पोर्शन हो गया मेरे पास इस वाले पोर्शन को बोलते हैं कोर प्रिंट बोलते हैं सो दिस वन इज नोन एज कोर प्रिंट अब फायदा क्या होगा कोर कोर प्रिंट का आप क्या कर सकते हो वहाँ पे कोर प्रिंट के साथ तो आप सीधी सी बात है इस कोर को आप लोगे और इस वाले साइड जैसे मान लो ये रूम है इस रूम में अगर कोई लिक्विड भर दे और ये मान लो यहाँ पे ये कोर है सिलेंड्रिकल कोर है इस सिलेंड्रिकल कोर को अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये इस पोजीशन पे लोकेटेड रहे तो जब तक तो यहाँ एयर है तब तक तो ये लोकेटेड रह सकता है नहीं हो राइट right. लेकिन होगा क्या जैसे इसमें लिक्विड आएगा बॉइंसी फोर्स के कारण इसके ऊपर लगेगा अपवर्ड आइस बॉइंसी फोर्स और ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर चला जाएगा यहाँ पे लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसी कंडीशन पर रहे तो मैं क्या करूँगा इस लिक्विड को सपोज करो ये वाइट ये मार्कर का व्हाइट वाला पोर्शन कोर है और ये ब्लैक वाला पोर्शन कोर प्रिंट है अगर मैं इसको इस वॉल के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ कैंटिलीवर बीम बन जाएगा इंसर्ट कर देता हूँ अंदर की तरफ तो वैसे किस में क्या होगा बाइंसी फोर्स लगेगा भी तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा वहाँ पे और वहीं पे रह जाएगा बिकॉज मैंने इसको वॉल के अंदर इंसर्ट कर दिया इन द सेम वे यहाँ पे भी ऐसा होगा ये मेरे पास कोर है ये कोर प्रिंट है कोर को यहाँ से उठाऊंगा और वॉल के अंदर बिकॉज यहाँ तो आजू बाजू पूरा सैंड है यहाँ पे हियर वी हैव सैंड्स यहाँ मेरे पास पूरा सैंड है यहाँ पे और अगर मेरे पास यहाँ पे पूरा
ये जो सैंड है वो उसके अंदर रह जाएगा ये जो सैंड कोर है उसके अंदर रह जाएगा बाद में आप उसको निकाल लोगे यहाँ से तो वैसे कंडीशन में वहाँ पे आपको होल मिल जाएगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा ध्यान देना तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आने वाला होगा उसके एक सरफेस के ऊपर आप देखोगे ये क्यूबिकल प्रोडक्ट अगर मान लो तो उसके एक सरफेस पर आपको दिखेगा कि आपने यहाँ पर ऐसा होल सिलेंड्रिकल होल आपने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है तो ऐसा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा कि आपने एक सरफेस पर सिलेंडिकल होल क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी कोर रहेगा उस कोर को आप बाहर निकाल लोगे क्योंकि कोर किससे बना हुआ है सैंड प्लस लाइट बाइंडर से बना हुआ है तो तो लाइट बाइंडर है ना आप आराम से इजीली उसको क्या कर लोगे बाहर निकाल लोगे तो वो बाहर निकल जाएगा और वहाँ पे सिलेंड्रिकल होल बन जाएगा उस प्रोडक्ट में या उस कैविटी में बन जाएगा तो यही एक पर्पज था कोर का तो कोर क्या करता है बेसिकली किसी भी शेप का होल बनाता है या कैविटी बनाता है प्रोडक्ट में या फिर कास्टिंग में बनाता है ऐसा मैं यहाँ पे बोल पाऊंगा लेकिन अब बात यहाँ पे मैं बायसी की फिर से फ्लूड मैकेनिक्स को थोड़ा सा यूज करूंगा यहाँ पे और बायसी फोर्स के बारे में बात करूंगा तो अगर मैं फ्लूड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बायसी फोर्स की बात करूंगा एफ बी जिसको लिख रहा हूँ जिसको हम लोग बायसी फोर्स बोलते हैं या फिर जिसको हम लोग बायट फोर्स बोलते हैं यहाँ पे तो बायट फोर्स का फॉर्मूला होता है राइट गामा ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इसका सीधा सा मतलब होता है गामा मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी रो इनटू जी दैट मीन्स गामा ऑफ लिक्विड हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड का सीधा सा मतलब होता है सॉलिड का कितना वॉल्यूम उस लिक्विड के अंदर है इसी को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बोलते हैं तो जैसे यहाँ पे अगर मुझसे कोई पूछेगा ये पूरा टोटल वॉल्यूम सॉलिड का वॉल्यूम है लेकिन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कौन सा है तो ये वाला पोर्शन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है दैट मीन्स सॉलिड का कितना पोर्शन कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है बाई दैट सॉलिड ओनली ऐसा ले पाऊंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड दैट लिक्विड ऐसा यहाँ पे बोल पाऊंगा तो ये हो जाता है बाइंड फोर्स का फॉर्मूला हो गया है अगर मैं उसके ऊपर बाइंड फोर्स अगर निकालना चाहता हूँ तो उस सॉलिड के ऊपर कितना आ बाइंड फोर्स बिकॉज ऑफ दैट लिक्विड बट इफ यू डिस्कस अबाउट द सेल्फ वेट ऑफ सॉलिड अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ सेल्फ वेट ऑफ सॉलिड अगर देखता हूँ उस सॉलिड का क्या वेट है जैसे यहाँ पे सॉलिड बॉडी है इस लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है वहाँ पे उसका सेल्फ वेट अगर देखना चाहूंगा That self weight will be given by gamma of solid multiplied by total volume of solid. Total volume of solid. So that weight of that solid will be given by gamma means rho into g. So rho means rho of solid. Rho into g multiplied by total volume of solid. Please remember, ध्यान आप देंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि मैं जब यहाँ पे volume of solid ले रहा हूँ तो total volume of solid ले रहा हूँ, right? ऐसा नहीं ले रहा हूँ कि सिर्फ volume of liquid space ले रहा हूँ. तो volume of liquid space जो है वो अलग है. Total volume जो है वो अलग है यहाँ पे. इस वाले केस के लिए होगा लेकिन अगर मैं वही चीज अपने वाले केस के लिए देखूंगा यहाँ पे ध्यान देना तो यहाँ पे देखोगे उस सॉलिड का पूरा पूरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है तो उस केस में दोनों बराबर हो जाएगा वॉल्यूम और लिक्विड डिस्प्लेस्ड और टोटल वॉल्यूम सेम हो जाएगा वहां पे। तो ये आ गया वेट आ गया अब मैं थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम देखना चाहूंगा उस कोर का फ्री बॉडी डायग्राम तो कैसे देख पाऊंगा बताना वहां पर फ्री बॉडी डायग्राम तो इस तरीके से देख पाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम वहां पर अगर मान लो आपको कोई पर्टिकुलर कोर है तो लिक्विड इसमें बायसी फोर्स जो लगाएगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा सो हियर वी हैव एफ बी दैट इज बायसी फोर्स और बाइंड फोर्स लेकिन उसका जो सेल्फ वेट होगा सेल्फ वेट जो होना है वो उसका राइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर सेंटर पे सेल्फ वेट नीचे की तरफ डब्लू लगेगा सो वॉट इज द नेट बाइंड फोर्स तो अगर मैं यहाँ पे नेट बाइंड फोर्स अगर पढ़ना चाहूँ राइट नेट बायसी फोर्स अगर मैं नेट बायसी फोर्स को अगर देखूंगा दैट इज दैट इज एफ बी नेट नेट बायसी फोर्स को अगर मैं देखना चाहूँ so that will be equal to balance force ऊपर की तरफ है weight नीचे की तरफ है तो दोनों का direction अलग होने के कारण यहाँ पे subtract कर लूंगा दोनों को तो ये हो जाएगा whatever the value of balance force acting on that solid minus weight of the solid ऐसा यहाँ बोल पाऊंगा तो ये net balance force का यहाँ पे ऐसा formula हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया net balance force यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे तो आप देख सकते हो simply कि अगर कोई भी अगर core जो है अगर कोई भी core अगर उस liquid metal के अंदर है तो वैसे कंडीशन में वो जो लिक्विड मेटल होगा फ्लूड मैकेनिक्स के हिसाब से देखूँ तो बायसी फोर्स लगाएगा बट उसका सेल्फ वेट नीचे की तरफ होगा तो उसके ऊपर नेट बायसी फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला मैंने अभी भी डिराइव किया है अब देखते हैं इस वाले प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे देखो तो इस वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहा है सैंड कोर दिया हुआ है लिक्विड मेटल दिया हुआ है जो कि एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ है दोनों का डेंसिटी दिया हुआ है
मेटल मेटल का लिक्विड आपको फिल करना है जो कि एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ है डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है आपको तो यहाँ पे हम लोग मेटल फिल करने से पहले सैंड को ऑलरेडी लगा देंगे तो ये हो गया कोर और ये उसको हो गया कोर प्रिंट हो गया तो कोर प्रिंट जैसे मैं बात किया था सिर्फ एक ही पर्पज से कोर प्रिंट का जो कि कोर को उस पर्टिकुलर लोकेशन पर लोकेट करने के लिए हेल्प करता है बस यही उसका पर्पज से कोर प्रिंट का तो कोर प्रिंट की हेल्प से उसको वहाँ पर लोकेट कर दिए हैं अब इस कोर के ऊपर अगर मैं देखना चाहूँगा कितना नेट बैंसिक फोर्स आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे ये फ्लोटिंग कंडीशन नहीं है पूरा पूरा सॉलिड लिक्विड के अंदर है या फिर मैं ऐसा हो सकता हूँ पूरा पूरा कोर जो है वो लिक्विड के अंदर है कोई भी पोर्सन लिक्विड के बाहर यहाँ पे नहीं होगा तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो होने वाला है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर ही होगा इक्वल होगा जो कि हो जाएगा वॉल्यूम फाइव बाई फोर इंटू डाया स्क्वायर इंटू एच फाइव बाई फोर डाया स्क्वायर क्योंकि कोर जो है आप देख पाओगे कोर का डाया भी गिवन है हंड्रेड एम और उसका हाइट भी कितना गिवन है बताना है यहाँ पे हंड्रेड एम गिवन है यहाँ पे तो पाई बाई फोर डाया स्क्वायर इंटू एच ले लेंगे इन टर्म्स ऑफ एम एम क्यूब तो यहाँ पे आप वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर सकते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एम एम क्यूब आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस भी आ गया आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी आ गया है अब मैं काम करता हूँ नेट बैंड फोर्स मुझे निकालना है तो द वैल्यू ऑफ नेट बैंड फोर्स तो यहाँ पे आपके पास जो नेट बैंड फोर्स का वैल्यू आने वाला है वो आने वाला वाटर द वैल्यू ऑफ बैंड फोर्स माइनस माइनस आ जाएगा सेल्फ वेट आ जाएगा यहाँ पे राइट right? और मैं बार बार नेट बाइंड फोर्स को ग्रेटर क्यों ले रहा हूँ बिकॉज डेंसिटी ज्यादा है किसका बताना है लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है दर्शकों उस पर लगने वाला जो बाइंसिक फोर्स होगा वो सेल्फ फिट से कैसा हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे दोनों को सब सब्सिट्यूट कर दो दोनों का वैल्यूज तो कितना हो जाएगा वैल्यूज बताना इसको हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा बट आप यहाँ पे देख पाओगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है दोनों इक्वल हो गया है यहाँ पे राइट right? जी भी दोनों में सेम है लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है दैट्स वाई पहला वाला टर्म ग्रेटर है दूसरा वाला टर्म कैसे है लेसर है यहाँ पे तो दोनों का वैल्यूज यहाँ पे सब्सिट्यूट कर पाएंगे तो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा आप यहाँ पे कॉमन निकाल लो जी को आप कॉमन निकाल सकते हो वॉल्यूम को आप कॉमन निकाल सकते हो और वॉल्यूम में ना तो मैं आप सॉलिड लिख रहा हूँ ना तो वॉल्यूम और लिक्विड स्पेस लिख रहा हूँ बिकॉज ये दोनों वॉल्यूम जो है सेम है उसको वी लिख दिया मान लो यहाँ पे तो ये दोनों वॉल्यूम जो है सेम है उसको सिर्फ वी से रिप्रेजेंट कर दिया तो G और V कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपको बच जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ गया नाउ सब्सिट्यूट द वैल्यूज आपके पास पूरा वैल्यू है G का वैल्यू आप ले ले तो सपोज 9.81 ले ले रहे हो V आपके पास है पाई बाई फोर पाई बाई फोर इंटू डाया स्क्वायर इंटू एच डी और एच दोनों हंड्रेड एम दिया हुआ है तो जीरो पॉइंट वन क्यूब आ जाएगा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपके पास है टू सिक्स डबल जीरो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वन सिक्स डबल जीरो है इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे तो इसको आप थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स से कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो वहाँ पे और आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगा 7.7 न्यूटन आ जाएगा सो so, 7.7 न्यूटन इज द राइट आंसर तो वो राइट right आंसर होगा और यही वैल्यू होगा द वैल्यू ऑफ नेट बाइंड फोर्स द वैल्यू ऑफ नेट बाइंड फोर्स नेट बाइंड फोर्स आ जाएगा आपके पास उस कोर के ऊपर ऑन दैट सैंड कोर ऑन कोर और ऑन सैंड कोर तो उस सैंड कोर के ऊपर 7.7 न्यूटन का क्या आ जाएगा नेट बाइंड फोर्स यहाँ पे आ जाएगा तो इस वाले प्रॉब्लम का जो राइट right आंसर आपके पास जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 7.7 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे यानी कोर के ऊपर आने वाले जो नेट बाइंड फोर्स होगा वो 7.7 न्यूटन और इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा यहाँ पे आप ऐसा डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं बट डेट एग्जाम में नहीं पूछा है राइट right. आप यहाँ पे सोच सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा बिकॉज जो बाइंसी फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है आपके पास यहाँ पे राइट right, और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है इसका सो एफ बी विल बी ग्रेटर तो यहाँ पे आपके पास जो बाइंसी फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ दैट कोर उस कोर के वेट से कैसा ग्रेटर है दैट्स वाई जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो नेट फोर्स आएगा वो अपर डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा ऐसा यहाँ पे बोल पाएंगे तो अब हमने यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है कि नेट बाइंड फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका जो कोर बना हुआ है वो सैंड प्लस लाइट बाइंडर से बना हुआ है तो अगर उसके ऊपर नेट फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उस लिक्विड के कारण तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कोर है वो ब्रेक हो सकता है और अपनी लोकेशन से दूसरे लोकेशन
वो चैप्लेट उसको बायसी फोर्स के अगेंस्ट में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा चैप्लेट्स के बारे में डिस्कस करूंगे कि चैप्लेट कैसे उस कोर को अगेंस्ट द बायस फोर्स उसको क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है सो लेट्स डिस्कस अबाउट चैपलेट चैपलेट्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो आपका पूरा को पूरा मैं गेटिंग सिस्टम भी बना दिया हूँ राइजर भी बना दिया हूँ कैविटी भी बना दिया हूँ उस कैविटी के अंदर जो ब्लू कलर का आप देखोगे यहाँ पे सेडेड जो है वो लिक्विड मेटल है यहाँ पे ब्लू कलर का सेडेड लिक्विड मेटल क्योंकि जो आप लिक्विड यहाँ से डालोगे ये गेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हुए आएगा कैविटी को फिल करेगा उसका तो राइजर को फिल कर देगा अब यहाँ पर देखता हूँ कोर कहाँ पर तो ये जो कैविटी है जिसके अंदर लिक्विड फिल होगा सोलिफाई होगा ये बाद में आपका ऐसे प्रोडक्ट बाहर आएगा कास्टिंग बाहर आएगा उसमें आपने क्या किया कोर को लगा दिया विद द हेल्प ऑफ कोर प्रिंट कोर प्रिंट की हेल्प से आपने लोकेट कर दिया कोर को वहाँ पे अब होगा क्या नेट बाइंड फोर्स जो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले नेट बाइंड फोर्स जो होता है वो अपर डायरेक्शन में होता है जिसके कारण कोर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है तो अगर आपको कोर को सपोर्ट देना है तो चैप्टेड की हेल्प से सपोर्ट आप दे सकते हो दर्सो आई रिटर्न चैप्टेड सर थिन मेटेलिक स्ट्रिप्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एज कास्टिंग टू सपोर्ट कोर अगेंस्ट द बाइंड फोर्स इसका मतलब क्या है आप चैप्लेट्स को थिन मेटालिक स्ट्रिप्स बनाते हो साथ में उसी मटेरियल का बनाते हो जिस मटेरियल का कास्टिंग है यानी जिस लिक्विड को आपने यहाँ पे पोर किया जिस मेटल के लिक्विड को उसी मेटल से आप थिन स्ट्रिप्स बनाते हो और वो बन जाता है चैपलेट जिसको आप सपोर्ट दे सकते हो मैं चैपलेट को यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ बना के इस टाइप को देखिए ध्यान थिन थिन मेटल स्ट्रिप्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं सपोर्ट की फॉर्म में लगा दे रहे हैं यहाँ पे थिन मेटल स्ट्रिप्स को यहाँ पे लगा दे रहे हैं यहाँ पे भी लगा दे रहे हैं यहाँ पे थिन मेटल स्ट्रिप्स को यहाँ पे एज ए सपोर्ट लगा दे रहे हैं यहाँ पे सो so दैट होगा क्या इसको एक सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे अब नेट बाइंड फोर्स अगर उसके ऊपर लगता भी है कोर के ऊपर तो वो डिस्टर्ब यहाँ पे नहीं होगा अब सेम मटेरियल बनाने का भी यहाँ पे एक पर्पस है मैंने यहाँ पे लिखा है सेम मटेरियल से बनाना है उसका पर्पस ये है कि जिस मेटल को आप लिक्विड के फॉर्म में डाल रहे हो उसी मेटल का अगर चैपलेट बना हुआ है तो वो क्या होगा उसके साथ मेल्ट हो जाएगा और साथ में आगे जाके फ्यूज भी हो जाएगा तो जब आपका प्रोडक्ट जो आएगा तो उस पर डेंसिटी वेरिएशन नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि बाहर से कोई और मटेरियल मटेरियल का वो प्रोडक्ट है और अंदर उसके कोई और मटेरियल ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो मटेरियल का मटेरियल को यूनिफॉर्म रखना है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट प्रोडक्ट दैट्स वाई आपको जो चैप्टर बनाना चाहिए वो कैसे बनाना चाहिए उसी मेटल का बनाना चाहिए जिस मेटल का आपका कास्टिंग होने वाला है थिन मेटल स्ट्रिप्स लगा दोगे तो उस कोर को क्या होगा एक सपोर्ट मिल जाएगा अगेंस्ट द बायसी फोर्स ताकि वो कोर आपका डिस्टर्ब नहीं होगा और उसी पोजीशन पे अच्छे तरीके से लोकेटेड रहेगा जहाँ पे आप चाहते हो कि एक सिलेंड्रिकल होल बनाना है या किसी भी शेप का होल बनाना है तो यहाँ पे ये हम लोग डिस्कस कर लिया आज की क्लास में कि क्या होता है कोर क्या होता है कोर प्रिंट और क्या होता है चैपलेट्स क्या होता है तो बेसिकली कोर जो होता है वो बनाता है आपके पास एक सिलेंड्रिकल होल या किसी भी साइज का आपको होल बनाता है किसी भी शेप का होल बनाता है कास्टिंग में उसको क्या करते हैं हम लोग लोकेट करने के लिए कोर प्रिंट को यूज़ करते हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग चैपलेट्स को यूज़ करते हैं यहाँ पे तो एक बेसिक आइडिया होगा जहाँ से वन मार्क्स का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है आगे जाके गेट एग्जाम में कई बार आया भी गेट एग्जाम में वन मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे वॉट इज द पर्पज ऑफ चैपलेट वॉट इज द पर्पज ऑफ कोर प्रिंट वॉट इज द पर्पज ऑफ कोर तीनों का क्या क्या पर्पज है मैंने एकदम क्लियर तीनों का पर्पज अलग अलग देख लिया हूँ किसका क्या पर्पज है किसको क्यों यूज़ किया जाता है किसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है तो आप थोड़ा सा केयर करेंगे और जब आप प्रिपेयर करेंगे गेट एग्जाम के लिए थोड़ा सा आप पढ़ेंगे भी थेरी को भी देखेंगे आप थोड़ा सा कैसे वन मार्क्स के क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है गेट एग्जाम में और कैसे उसका आप रिप्लाई वहाँ पे दे सकते हो पहले से आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यूज हो जाएगा वन मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यूज हो जाएगा तो चैप्टर्स के बारे में भी यहाँ पे देख लिए सो ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़